Sim, meus amiguinhos, olha só quem está de volta. Sou eu, professor Rafael, professor de audiovisual. Pensaram que ia se livrar de mim? Não vão, não. Estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre o nosso audiovisual. Certinho? Como que vocês estão? Estão se cuidando? Estão lavando a mão direito? Estão passando álcool na mão? Fique em casa, hein? E se sair, ó, máscara, álcool, beleza? Não dá para bobear, não. Tudo bem? Vamos lá, gente. Antes da gente começar novos assuntos, a gente tem que dar uma revisada, porque faz tempo que a gente não se fala, né? Faz tempo que eu não vejo vocês, vocês não me veem, então vamos dar uma revisada rapidão de tudo que a gente falou, tudo bem? Então, olha lá, Vou passar aqui o slide, coloquei na minha TV só para a gente poder seguir, certinho? Olha lá, o que a gente falou do som, certo? É aqui, som, o que, que é o som? O que, que a gente conversou que era o som? O som é tudo aquilo que a gente escuta, muito bem. Tudo aquilo que a gente escuta. O som é tudo aquilo que a gente escuta. E o que, que a gente escuta? Que a gente conversou, lembra? Hum? Olha lá. Música, a gente escuta música. A gente escuta o quê? Voz, Ó, vocês estão escutando eu falando com vocês, né? a nossa conversa. Vocês escutam ruído. O que, que é ruído? Ruído é todo tipo de barulho. Certo? O som do carro passando, o passarinho ali atrapalhando a nossa gravação. Então, o ruído é tudo aquilo que a gente escuta, beleza? Tudo bem? E o que mais? Olha aqui, ó, o silêncio. Lembra que a gente falou do silêncio? Por que, que o silêncio também é som? A ausência do som também é som. E vai ser muito importante na edição para gente. E além disso, lembra que eu falei do silêncio ensurdecedor? Vocês estão escutando ele? A hora que vai dormir lá, no meio da madrugada, não tem nada passando, nenhum som e fica... No seu ouvido? Lembra? Pois é, foi isso que a gente conversou do som, né? E também falamos que o som tem algumas características. As três mais importantes dele. Aí, ó, a altura do som. O que é a altura do som? É a altura da frequência dele. Um som alto é um som agudo. Exemplo de som agudo. Pablo Vittar cantando, lembra? Esse é o som agudo, não é? E o som baixo, frequência baixa, o som grave, é aquela batida, né? Certinho? Lembrou? E entre eles a gente tem o quê? Médio agudo e médio grave. Fechamos? A altura do som? Beleza. Depois, intensidade do som. O que é a intensidade do som? É o volume, certo? É o quanto de força... Esse som vai ter. Então, o volume do som é a intensidade. E ao é símbolo lá que eu falei, D e B. Tá vendo o símbolozinho dele aqui? Ó? Deixa eu seguir pela câmera aqui. Ó. Decibéis. Significa decibéis é a intensidade do som. É o símbolozinho, ó, D e B. Então, toda vez que a gente vê esse símbolozinho, principalmente na edição, significa que a gente está mexendo na intensidade desse som. Tudo bem? E o outro lá, outra característica importante é o timbre do som. O que é o timbre? É a característica deste som. É a característica da natureza que vai dizer para a gente se esse som é de determinado lugar ou de outro. Dois sons agudos, eles não vão ser exatamente iguais, eles vão ser diferentes por causa do timbre. Por exemplo, a nota dó. Se você tocar a nota dó no violão, ela é de um jeito. Se você tocar a nota dó no piano vai ser de outro jeito. Você consegue diferenciar esse som, porque cada um tem o seu timbre. E eu falei de um exemplo para vocês, que era o quê? Do Pablo Vittar, o som agudo, né? E a MC Melody, que faz o seu falsete também, não é? Mas você sabe a diferença de um e de outro, porque são timbres diferentes. Tudo bem? As três características importantes do som, a altura, agudo, médio agudo, médio grave, grave... Intensidade do som é o volume, que é medido em decibéis, símbolozinho D e B, e o timbre, que é a característica desse som. Legal? Tudo bem até aí? Lembrou? Então vamos seguir. Seguindo, então, a gente chega o quê? A trilha sonora. Certo? O que é a trilha sonora? É música, é efeito sonoro, são ruídos, ou seja, qualquer tipo de som que acompanha algo. Tá? Então, para algo ser uma trilha sonora, precisa acompanhar algo. Uma música só por uma música é uma trilha sonora? Não. Ela tem que acompanhar algo. Se essa música acompanha um filme, ela é a trilha sonora de um filme. 
Certinho? Então, uma música que vai servir para a dança, ela é a trilha sonora desta dança. Tudo bem? Então, trilha sonora são todos os sons que fazem parte, que acompanham algo. Seja filme, seja novela, seja seriado, seja espetáculo de dança, seja teatro, show, musical e por aí vai. Legal? E a trilha sonora que a gente ia fazer, que a gente fez, né? A gente pesquisou bastante. Foi por quê? Pro espetáculo. Olha o meu passarinho voando aqui. Tá doido, doido, doido. Então vamos seguir. É, o espetáculo de dança sob as asas da borboleta. Não foi? Pesquisamos algumas músicas. Foi passado para a professora Ana e para a professora Stephanie. E a gente chegou em determinado resultado. Mais para frente, algumas aulas mais para frente, a gente vai ver isso. Legal? Vamos lá, seguindo aqui, a gente chega aonde? Na edição de áudio! Então, para edição de áudio, precisamos o quê? Do computador. Vamos lá para o computador. Beleza, meus amiguinhos? Estou aqui de frente ao meu computador, certo? Vocês não estão vendo ele, mas eu vou apertar uma coisa e pronto. Olha só o que eu deixei aberto. O nosso software, o nosso Audacity, certo? Deixa eu tirar um aqui para poder melhorar o meu retorno de voz. Então, meus amiguinhos, deixei aqui aberto o nosso software de edição, nosso amiguinho chamado Audacity. Você pode baixar no seu computador. Você tem um computador? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar a ver você em tela cheia. É o seguinte, você tem um computador, você pode baixar esse software para treinar. Beleza? É só ir lá, ó. Eu vou deixar aqui Audacity, vou deixar aqui, ó, escrito. Você vai no Google, procura, entra no site, faz o download, instala. É gratuito, não precisa pagar nada. Belezinha? Vamos voltar então para o software aqui. Vamos lá, gente. Eu vou abrir um carinha aqui que vocês conhecem já, que a gente trabalhou essa música, mas para vocês ficarem atentos, lembrarem algumas coisinhas, tudo bem? Vamos lá, uma música Yuma. Olha só o que acontece. Eu fiz arquivo, importar, áudio e escolher a música, certo? Assim que a gente abre a nossa música, o nosso software. Vamos lá, o que, que apareceu para gente? Esse, todo esse desenho que apareceu é o nosso espectro de áudio. Então isso aqui, esses desenhos, é o espectro do áudio. É como o som vai se desenhar visualmente para gente na edição. Tudo bem? E o que, que é importante a gente enxergar, ver nessas ondinhas? A gente consegue uh, verificar características do som só de olhar, sem escutar. Certo? Por exemplo, essa parte que eu estou selecionando aqui... Ela visualmente é diferente dessa, certo? Esta outra aqui, ela é diferente dessa, opa, dessa, mas é parecida ou igual a essa, certo? E essa aqui, que é mais juntinha, é igual a essa outra parte aqui. O que, que a gente pode perceber? Que nessa parte mais junta, que é tudo mais comprimido, mais perto, mais forte... Tem mais informação sonora do que nessa outra parte aqui. Então nós vamos ter uma música mais tranquila, de batidas mais espaçadas nesta parte aqui. E uma, um ritmo mais forte, mais informação sonora nessa outra parte aqui. Tudo bem? Então visualmente isso já mostra pra gente e a gente nem precisa escutar. Vamos escutar para ter certeza? Olha só essa parte como é. Don't put your Viu? A batida, prestou atenção. E agora nessa aqui? Viu como tem mais a uh, informação sonora? Tem muito mais volume, mais coisa acontecendo. É isso. Então visualmente já mostra pra gente, ok? Igual naquele finalzinho. Lembra que a gente mudou esse finalzinho aqui, ó? Olha só esse cara como ele mostra que está caindo. Então, visualmente, a gente sabe que aqui tem uma, uma baixa, uma, suavi, uma suavização para depois continuar. Certo? E quando a gente estava em sala de aula, a gente aprendeu a encurtar essa música. Não foi essa música, foi a do Justin Bieber. A gente aprendeu a encurtar essa música. Vamos agora fazer ao contrário. Vamos aumentar essa música. Certo? Então, quando a gente fez o processo de diminuir a música, do Just no caso, a gente percebeu as batidas semelhantes e trouxe uma parte da frente para trás, na mesma batida para diminuir, 
para aumentar, a gente vai fazer a mesma coisa. Nesse caso, nós não vamos ter a mesma parte cantada igual nessa música. Porém, a mesma batida vai acontecer. Perceba uma coisa. Esse trecho aqui, quando sai desse ritmo mais alto para esse mais espaçado, vai ter uma observaçãozinha a ser notada. Escuta. Ó. Percebeu um que tem um tururu e ele começa a cantar? De novo, ó. Tururu, don't ask my opinion, certo? Aqui a gente vai ter nessa parte a mesma batida tururu e, uma, e ele cantando na sequência, só que ele canta diferente, ó. Maybe I'm foolish. Percebeu? Tururu, maybe I'm foolish. Que é diferente daquela, mas o tururu é igual, ó. Certo? Então a gente vai pegar esse trecho aqui, daqui para frente, e vamos levar para essa outra parte, para aumentar isso. Vamos fazer na prática. Ó. Vou adicionar uma nova faixa para ter uma faixa embaixo para poder trabalhar. Lembra? Legal? Então faixa, adicionar nova faixa de áudio estéreo, porque é um áudio estéreo. Lembra? Direito, esquerdo, tem os dois ali. Beleza. Abri. Temos uma faixa igual, certo? Agora eu vou pegar essa parte que é do tururu, tá aqui, ó. Beleza? Vou pegar tudo, certo? E vou copiar. Olha aqui. Copiar ou Ctrl C, beleza? Vou clicar na faixa de baixo e vou colar. Olha a pastinha aqui de colar. Colei. Ou Ctrl V. Tudo bem? Legal? Então perceba que eu, aquele trecho que eu selecionei eu copiei e colei embaixo. Certo? Então eu vou pegar minha ferramenta de mover aqui em cima e vou levar essa parte que é do tururu até o outro tururu, que é mais ou menos aqui. Certo? Beleza? Só que lembra que no áudio a gente tem que ser perfeito? E eu sempre falei isso para vocês. No áudio a gente tem que ser perfeito. E para ser perfeito no áudio a gente precisa dar zoom. Vamos dar o zoom para enxergar de pertinho essas ondas. Vamos lá. Conforme a gente vai chegando perto, olha só, a gente começa a ver similaridade aqui, ó. Olha só o meu mouse, mostrando aqui é igual a aqui, certo? Então vamos ajustar, vamos deixar certinho um embaixo do outro. Opa, ferramenta mover e vamos lá, vamos levar para o lado, beleza? Vamos chegar mais perto? Vamos chegar mais perto e vamos ajustar isso. Quando a gente chega bem perto, a gente consegue... Ser preciso. Quanto mais perto, mais preciso a gente chega. Certo? Olha só. Olha quando eu coloco o mouse lá em cima. O que acontece? Faz um risco branco. Ele ajuda a gente a ver se está certinho ou não. Está certinho? Está certinho. Beleza. Vamos dar o zoom out. E agora a gente tem o quê? A música dobrando nas partes. Não são iguais, mas elas estão dobrando. Certo? Então essa parte de cima aqui... Eu não preciso mais, porque a partir desse trecho, quem manda é embaixo. Tá vendo que a música está estendendo? Ela inicialmente tem 3,15 e, e aqui que eu estou ajustando ela, ela vai ter 4,30. Olha só, vou tirar esse trecho. Beleza? Tirei o trecho. Vou dar zoom para chegar pertinho. A partir desse ponto aqui, ó, desse aqui, para cá... Tem que ser só a trilha de baixo. Então eu vou tirar esse excesso aqui. Não quero mais esse cara, ó. Vou, vou colocar para você escutar. É o tururu, ó. Viu? Então esse cara aqui que é igual são os tururu, ó. Vou até deixar eles juntos aqui para você escutar, ó. Viu? Que é igualzinho. Beleza? Então aqui eu não preciso. E aqui... É outra parte. A gente pode fazer o crossfade disso aqui. Certo? Crossfade o que, que é? Cruzamento das faixas. Uma faixa vai sair e a outra vai entrar. A faixa de cima sai e a faixa de baixo entra. Elas vão se cruzar. Crossfade de faixas. Olha só lá nos efeitos. Crossfade de faixas. Aqui o meu está em inglês. No seu, pode ser que esteja em português igual na nossa sala de aula, então vai estar crossfade de faixas. 
Aqui, como está em inglês, então é crossfade de tracks. Ok? Belezinha. Vou colocar no constante gain, o padrãozinho lá, e vou dar ok. Processou, uma saiu, outra entrou. Vamos ver como tá? Perfeito, fizemos a junção. E agora nós temos o que? A nossa música estendida. Viu? E aqui a nossa música ficou com 4 e 30. Beleza? Então a gente fez o processo contrário. Legal? A gente tinha aprendido na sala de aula a diminuir. E agora a gente fez a extensão dessa música. Legal? Então é isso, gente. Então deixa eu voltar aqui em tela cheia para falar com vocês. Olha, pronto. Então é o seguinte, gente. Essa aula foi isso. Relembramos um pouco de tudo que a gente falou e alguns passos da edição, só que de maneira diferente daquilo que a gente viu em sala. Certo? Próxima aula, mais coisas de edição. Mais coisas para a gente aprender. Legal? Tudo bem? Gente, não se esqueça. Fique em casa, tá? Lava suas mãos direitinho, não esqueça de nenhuma parte das suas mãos, certo? Lava direitinho, passa o álcool em gel e não sai de casa. Se sair de casa, por necessidade, máscara. Usa máscara, tá legal? Eu me importo com você, nós nos importamos com você, legal? Tchau, gente, até mais!